ஹாய் கைஸ் நிறைய கமெண்ட் இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரைட்டாக கமெண்ட் ரீடிங் செக்ஷனுக்கு போயிடலாம் கர்ணபுராக்கு வந்து காலில் முடி இருக்குமா அப்படின்னு நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கர்ணபுரா ப்ரீட் பண்ணாங்கள்ல அந்த புறா வந்து காலில் முடி இருக்க புறாவாக தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபாரின் ரிசர்ச்சில் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இங்கிலீஷ்காரங்க மஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க எம்யூஎஃப் காலில் முடி இருக்க புறாலாம் அவங்க மஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த மாதிரி இருக்க புறா கூட காலில் முடி இல்லாமல் இருக்கிற புறா அளவுக்கு பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு கர்ணபுரா காலில் முடி இருந்தால் அது வந்து ஒரு ஒர்த்தான பேர் இல்லை பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காது அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ காலில் முடி இருக்கிற மாதிரியான கர்ணபுராகவும் இருக்குது அதே மாதிரி க்ளீன் லெக்காகவும் கர்ணபுரா இருக்குது நம்ம ஊர்லலாம் அதிகமாக க்ளீன் லெக்கு தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த மஃபு புறாலாம் வந்து பெர்மிங்ஹாம் ரோலரு அந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் ப்ரீட் பண்ணுற புறாவில் தான் வந்து அது மாதிரி ஒரு சில ப்ரீடில் காலில் முடி இருக்கும் புறாக்கு கோல்டு அதிகமாகிடுச்சுன்னா அது வந்து தன்னோட தொண்டையில் வந்து ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷனாக ஃபீல் பண்ணி புறா சாப்பிடாது அதிகமாக மற்ற புறாலாம் சாப்பிடும் போது அதுவும் வந்து சும்மா வந்து கொத்திக்கிட்டு இருக்கும் மெது மெதுவாக கொத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுருக்கோம் அது வந்து செரிக்காமலும் அதுக்கு கட்டி மாதிரி ஆகிடும் அந்த கட்டியாக ஒரு அது தொட்டு பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ரவுண்டாக ஏதோ பால் உள்ளே ஆடுற மாதிரி அந்த சாப்பாடு கட்டி ஆகிடும் செரிக்காமல் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப லோவாக நிற்கிற புறா தலையை கீழே இறக்கிட்டு நிற்கிற புறா அந்த மாதிரிலாம் நின்றுச்சுன்னா அதை தனியாக எடுத்து கேழ்வரகு கொடுக்கணும் கேழ்வரகுனா அது ரொம்ப சின்னதாக ரெட் கலரில் இருக்கும் அதை நான் வந்து ஒரு வீடியோவில் கூட காமிச்சிருக்கேன் கடைசியாக போட்ட வீடியோவில் கூட அதை நான் கீழே போட்டுட்ருப்பேன் ரெட் கலரில் தின அளவுக்கு சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அது போட்டிங்கன்னா அது புறாக்கு செரிக்கும் சீக்கிரமே வெயிட்டும் ஏறும் மற்ற புறாக்கெலாம் இந்த வெயில் காலத்தில் என்ன போடலாம்னா கம்பு மட்டும் மெயினாக போடவே கூடாது ஏன்னா அது வந்து பயங்கர சூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நானும் அதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கம்பு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் புறா வந்து ஒரு மாதிரி ஹீட்டாக இருக்கும் அது அதுக்கு செரிக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இப்போ குஞ்சிக்கு அது வந்து ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சும்மா குஞ்சு தூக்கணும்னா அது செம்ம ஹீட்டாக இருக்கும் எந்த அளவுக்குனா அப்போ நம்ம வெயிலில் ரொம்ப நேரமாக ஏதாவது ஒரு கருப்பு பொருளை வச்சுட்டு அதை போய் தொட்டோம்னா எப்படி நமக்கு பயங்கரமாக சுடுமோ அந்த அளவுக்கு புறா சுடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ கண்டிப்பாக புறா இறந்து போகிறதுக்கும் அதே மாதிரி அது உடம்புல ஃபுல்லாக பருவு அம்மையெல்லாம் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் ஓவர் ஹீட் ஆனாலே ஸோ கம்பு மட்டும் புறா போடவே போடாதீங்க அதே போல் நார்மலான மற்ற ஃபுட்டெல்லாம் போடுங்க கோதுமை நான் வந்து கோதுமை அரிசி வெள்ளைப்பட்டாணி பச்சை பட்டாணி அப்புறம் அந்த மாதிரி பொருள் தான் நான் சேர்த்துட்டுருக்கேன் இன்னும் புறா சாப்பிட்ற பொருள் நிறையா இருக்குது மெயினாக கம்பு சேர்க்கக்கூடாது அப்புறம் அந்த பச்சை பயிர்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதை வந்து சாப்பாடோடு கலந்து போடணும் பச்சை பயிர் போட்டிங்கன்னா புறாக்கு வந்து செரிக்கும் போது உடம்பு ஓவர் ஹீட் ஆகுது இல்லை அது இல்லாமல் அதுக்கு வந்து இந்த குளிர்ச்சி வந்து அந்த ஹீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ நீங்கள் போடுற சாப்பாட்டோட சேர்த்து பச்சை பயிரும் வெயில் காலத்தில் போடணும் பச்சை பயிர் மட்டும் போட்டிங்கன்னா புறாக்கு ஓவராக உடம்புக்கு குளிர்ச்சி ஏறி கை காலெலாம் அதாவது அதோட காலு ரெக்கெல்லாம் ஒரு சைடாக இழுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் ஸோ ஃபுல்லாகவே பச்சை பயிர் போடாமல் மற்ற சாப்பாடோட இதையும் கலந்து போடுங்க புறாவோட குஞ்சை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ண தேவையில்லை அதே ஃபுல்லாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தன்னோட பேரண்ட்ஸை பார்த்து பார்த்து வெளியில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தீனி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே போயிடும் அப்போவும் பேரண்ட்டு தீனி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பேரண்ட்டு தீனி கொடுக்க நிப்பாட்டிட்டு கூண்டுலேருந்து அந்த புறாவை வெளியே துரத்தி விட்றோம் அதுக்கப்புறம் அதுங்க வெளியில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு சரௌண்டிங்கை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு மற்ற புறாங்களோட சேர்ந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுங்க வெளியில் வந்து அதிகமாக நிற்கும் போது கழுகோ காக்காவோ பார்த்துச்சுன்னா அந்த குஞ்சை வந்து தூக்கிட்டு போயிடும் சாப்பிட்ருவோம் ஸோ அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் புறா ஓப்பனில் வளர்த்திங்கன்னா அந்த குஞ்சுக்கு வந்து வெளியில் நிற்கும் போது நீங்கள் அதை கொஞ்சம் சேஃப்டியாக பார்த்துக்கணும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் க்ளோஸ்டு கேஜில் வளர்த்துறீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கவலையும் பட தேவையில்லை எல்லா புறாவையும் எப்படி நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வச்சு சரௌண்டிங்கை பார்க்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி அந்த குஞ்சையும் நீங்கள் பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணலைனாலும் மற்ற புறா கூட சேர்ந்து பறக்கும் போது அது எங்கேயும் போகாது ஓரளவுக்கு கண்ணெல்லாம் தெளிஞ்சிருச்சுன்னா அது திரும்பி வந்துடும் கண்ணு தெரியாதப்போ ஏதாச்சும் கழுகு துரத்தி ஓடிச்சுன்னா வராது என்னோடய கூண்டுக்கு வந்து பாம்பு வந்ததே இல்லை ஏன்னா நான் மாடியில் வச்சுருக
எவால்வ் ஆகிருக்கும் அந்த புறா மட்டும் அது அந்த மாதிரியே ஸ்பெசிஃபிக்காக பீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்பெஷாலிட்டியை வச்சு தான் கருணப்புறா வந்து பேக் ஃபிலிப் படிக்கும் அதுக்கு வந்து அதோட கண்ணு கலரோ இல்லை வேறு எதுவும் அதோட ஃபீச்சர்ஸோ வந்து வேறு ஏதாவது மாறி இருந்தால் அது வந்து கருணை அடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எந்த ப்ரூஃபுமே கிடையாது இப்போது ஒரு வெள்ளை கண்ணு புறாவாக தான் எல்லா கருணையும் வருதுன்னா அதுங்களோட பேரண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ அதுங்க அப்படியே வந்துட்டுருக்கு இப்போ தோரன்லாம் சொல்கிறாங்கள்ல இப்போ என்டையருக்குல ஒரு ஆரஞ்சு கண்ணு புறாலாம் அதுவும் வந்து கருணப்புறா தான் ஆனால் இப்போ அது பறக்கலை பறந்தாலும் அது கருணெல்லாம் அடிக்கலை மேபி அதோட குஞ்சுங்க கருணை அடிக்கலாம் ஸோ மஞ்சள் கண்ணாக இருந்தால் அது கருணை அடிக்காது அப்படின்லாம் இல்லை மஞ்சள் கண்ணுலேயும் நான் வந்து ஒரு சில பேர்கிட்ட கருணப்புறா இருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து அதோட பேரண்ட்ஸ் வந்து கருணப்புறாவாக இருந்துச்சுன்னா அதுங்களோட இந்த பாடிலி ஃபீச்சர் வந்து கீழே அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும் தன்னோட குஞ்சுங்களுக்கு எப்படின்னா அது வாழை வந்து எந்த அளவுக்கு பின்னாடி அதெல்லாம் தள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஃபீச்சரும் அதோட ரெக்கையை வச்சு காற்றை எந்த அளவுக்கு கீழே தள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஃபீச்சரும் மட்டும் அதோட குஞ்சுக்கு இருந்துச்சுன்னா அது கண் எந்த கலராக இருந்தாலும் மூக்கு எந்த மாதிரி இருந்தாலும் அதோட மற்ற ஷேப் எந்த மாதிரி இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக பேக் ஃபிலிப் அடிக்கும் ஸோ கருணப்புறாவுக்கு மேக்சிமம் கழுத்து பயங்கர லென்த்தாக இருக்கும் மற்ற புறாவோட ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக கருணை அடிக்கும் கண் கண்டிப்பாக ஒயிட்டாக இருந்தே ஆகணும் அப்படின்லாம் இதுவும் கிடையாது கேங்கர்னு ஒரு டிசீஸ் பற்றி நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அது எப்படின்னா உங்கள் புறா வந்து ஒரே ஒரு புறாவே ஒரு ரெண்டு மூணு புறாவுக்கு தீனி கொடுக்கும் போது அது ஒரு வாயில் வந்து புண்ணு வந்துடும் அந்த புண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ரவுண்டாக குட்டி குட்டி புண்ணெல்லாம் இருக்கும் அதில் சில டைம் சாப்பாடெல்லாம் போய் அங்கேயே உட்காந்து அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன்லாம் ஆகும் ஸோ அதை வந்து பின்னு வச்சு ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க சொல்லியிருக்காரு இவர் அதே டைமில் அந்த ஒரு டேப்லெட் ஒன்று ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஃப்ளாஜில்னு சொல்லிட்டு அதை நாளாக உடச்சி காலையில் ஒரு சின்ன பீஸு ஈவினிங் ஒரு சின்ன பீஸ் அப்படி பார்த்தா ஒரு டேப்லெட் ரெண்டு நாளைக்கு வரும் ஸோ இதே மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் எனக்கு இதை பற்றி தெரியாது ஸோ அவர் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறத நான் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்துகிறேன் ஸோ வருவனுக்கு தேங்க்யூ இது மாதிரி ஃப்யூச்சரில் நான் எதுவும் சந்தேகங்கள் எனக்கு இருந்துச்சுன்னா அதையும் இதே மாதிரி நீங்கள் கிளியர் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஓகே புறா விற்கிறத பற்றி நான் இந்த வீடியோலேயே சொல்லிடுறேன் எத்தனை புறா நான் விற்றேன்னா எட்டு புறா மொத்தமாக நான் சோல்வ் பண்ணேன் அதில் வந்து என்னென்ன புறான்னா மெயினாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச புறா வந்து ஃபேன்சி ஃபீமேலில் விற்றுட்டேன் அதோட ஜோடியாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஒரு ஃபீமேல் ஜோடி ரெண்டு ஃபீமேலாக இருந்துச்சு இல்லை அதை ரெண்டையுமே விற்றுட்டேன் ஏன்னா என்ட வாங்கினவங்க வந்து ஃபீமேல் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கேட்டாங்க ஏன்னா அதுதான் வேணும் மேல் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுங்க ரெண்டையும் கொடுத்துட்டேன் அதோட குஞ்ச தான் இப்போ நான் கையில் தேர்த்திக்கிட்டு இருக்கேன் அதே போல் லக்கியை வந்து வேறு ஒரு ஆள்கிட்ட விற்றாச்சு அதே போல் அந்த பதினோரு புறா வந்துச்சு இல்லை அதில் ஒரு புறா வந்து விற்றுட்டோம் அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் புறா மொத்தம் நம்மள்கிட்ட ஆறு புறா இருந்துச்சு அதில் வந்து ஒரு மூணு புறா விற்றாச்சு மூணு புறா எது எதுனா ஸ்பைக்கு அந்த சாக்லேட் ஸ்பைக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்துச்சு இல்லை அதை விற்றுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கும் முன்னாடி ப்ரீடில் வந்த ஒரு சாக்லேட் புறா விற்றாச்சு அப்புறம் ரெண்டு சாக்லேட் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா மேல் ஃபீமேல் ஜோடி ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் காமிச்சேன்ல அந்த கட்டை மேலே ஏறி ஒன்று பின்னாடி ஒன்று போய்ட்டு இருந்துச்சு இல்லை இப்போ தான் அதுங்க ஜோடி சேர்ந்துருக்கு ஸோ இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நாள்லேயே அதுங்க முட்டை வச்சிடும் நான் வந்து அதை கொடுக்கும் போது எதையுமே வந்து நம்ம மோசமான நிலையில் கொடுக்கக்கூடாது அவங்களுக்கும் அது ஒர்த்தாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு நான் என்ட இருந்த ஓரளவுக்கு நல்ல புறா அது அந்த மாதிரி தான் கொடுத்தேன் ரொம்ப சிக்கானிக்கிறேன் இந்த புறாவே நான் அவங்கள்ட்ட கொடுக்கல பொதுவாகவே புறாவை வந்து நீங்கள் குஞ்சு புறாவே வந்து ஒரே ப்ரீடில் வர அந்த ரெண்டு புறா ஒன்றா அப்படின்னாலே அதுங்க சண்டை தான் போட்டுக்கும் அது புறாவோட நேச்சுரல் குணம் தான் ஆனால் ஓரளவுக்கு வளர்ந்துருச்சுன்னா புறாங்க சண்டை போட்டெல்லாம் இறந்துலாம் போகாது ஆனால் ஒரு அடல்ட் புறாவையும் ஒரு ரெக்க வளர்ந்துட்டு இருக்க குஞ்சையும் ஒன்றா விட்டிங்கன்னா அந்த அடல்ட் வந்து குஞ்சு சாவடிச்சிடும் அது மாதிரி நிறைய டைம் எங்கிட்டே நடந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பெரிய புறா விட்டுறீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஆண் புறா அடல்ட்டையும் ஒரு பொன் புறா அடல்ட்டையும் விட்டுறீங்கன்னா அந்த ஆண் புறா வந்து இந்த பொன் புறாவை கொத்திகிட்டே இருக்கும் அது பொன் புறா வந்து அந்த ஆண் புறாவோட அந்த இந்த டாமினேஷனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி இது இறங்கி போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் புறா கொத்தாது அதுங்க ரெண்டு பேரும் நார்மலாக நிற்கும் அதுக்கப்புறம் அதுங்க ஜோடி சேர்ந்துடும் ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் கண்டிப்பாக அந்த புறாங்க கொத்திக்கும் நீங்கள் விட்ட உடனே ரெண்டு புறாக்குமே வந்து ஜோடி சேர்ந்து உடனேலாம் அதுங்க சேர்ந்துடாது
அது எல்லாமே மஞ்ச கண்ணாவும் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பறக்கிற மாதிரியும் தெரியும் அதுங்க பறக்கும் போது நம்ம சாதா புறா நட்டாமுட்டிலாம் வந்து கருப்பு கண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுங்க ரொம்ப ரெக்கையை ஃபிளாப் பண்ணி சரம் போட்டு பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த புறா அங்கே ஈஸியாக பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பறவை வெள்ளிக்கண்ணு அப்புறம் இந்த நட்டாமுட்டி அப்படிங்கிற புறா அப்புறம் ஸ்பைக் வச்சுருக்கேன் ஸ்பைக்கு ரெண்டு புறா இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் இருக்குது ஸோ ஃபார் வேறு எதுவும் ஜோ வேறு எதுவும் புது ப்ரீட்லாம் இல்லை ஸோ மூணு தான் இப்போதைக்கு லக்கி வந்து நான் ரொம்ப நாளாக அதோடய ஜென்ரல் தெரியாமல் தான் வச்சுருந்தேன் அது வந்து கடைசியாக நான் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்து அது ஃபீமேல்னு நான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் எப்படின்னா ஒரு மேல் புறா வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் ரெண்டரை மாதத்துக்கு அப்புறமே கூவ ஆரம்பிச்சிடும் எல்லா புறாவையுமே பார்த்து கூவிட்டு இருக்கோம் ஒரு புறாவுக்கு வந்து மற்ற புறாவோட ஜெண்டர்லாம் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆனால் தெரியாது ஸோ ஒரு ஆண் புறா பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆண் புறா கூட போவோம் இன்னொரு பொன் புறாக்கு போவோம் ஒரு குஞ்சுக்கு கூட குஞ்சு பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா கூட இந்த புறா வந்து அதை பார்த்து கூவிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த புறா ஒரு மூணு நாலு மாதம் ஆகியும் கூவே இல்லை ஸோ அது ஒரு ஃபீமேல் புறான்னு சொல்லி நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபீமேல் வேணும் அப்படின்னு கேட்டவங்க கிட்ட அதை நான் கொடுத்தேன் நான் லாஸ்ட்டாக போட்ட வீடியோவில் வந்து ஒரு சின்ன கொண்டு பார்ட்டு ஒரு டென் செகண்ட் மட்டும் வீடியோ ரைட் சைடில் திரும்பியிருக்கோம் ஆக்சுவலி அதை நான் வாய்ஸ் ரெக்கார்டு பண்ணும்போது கடைசியாக எடிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் பண்ணேன் ஸோ அதை மறந்துட்டு நான் அப்படியே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அது மிஸ்டேக் தான் இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் அதை பார்க்குறீங்கன்னா நான் அது கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் கொடுத்து அதை நான் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டூ த்ரீ டைம்ஸ் நான் ஃபுல்லாக திரும்பியும் பார்த்துட்டு அதை நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போ இந்த புறா டிசீஸில் கொஞ்சம் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அதுங்களுக்கு க்யூரில் க்யூர் என்னென்னலாம் பண்ணி அதை சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து நான் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கிறதுனால நான் இதில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அதனால் நான் கொஞ்சம் அலட்சியமாக அந்த வீடியோ போட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் போஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த ஒரு மேஜர் மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து எனக்கே ஆன்சர் தெரியல ஸோ அதை நான் உங்கள்கிட்ட இந்த விஷயத்தை நான் ஒப்படைக்கிறேன் நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் அதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஐநா வீடியோவில் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா அதில் ஒரே ஒரு ஜோடி மட்டும் அவங்க வீட்டில் என்ன செய்யுதுனா முட்டை வைக்கலாம் ஆனால் அது பொறிக்கவே மாட்டேங்கிறான் ஒரு டைம் இருபத்தஞ்சி நாள் வரைக்கும் அது வந்து வச்சு பார்த்துருக்காங்களா அந்த ரெண்டு முட்டை அப்பையும் பொறிக்கல இன்னொரு டைம் வந்து ஏழு நாள் வச்சு பார்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் புறா வந்து அந்த முட்டையில் உக்காராமல் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த முட்டையை எடுத்து உடச்சி பார்க்கும்போது சின்னதாக உள்ள ஒரு கட்டி இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக குஞ்சாக தான் இருக்கணும் குஞ்சு டெவலப் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருந்திருக்கணும் ஆனால் இந்த புறா வந்து ஏன் முட்டையில் உட்கார மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு ஆன்சர் என்னன்னு தெரியல என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஸோ உங்களுக்கு யாருக்கும் இது மாதிரி புறா வந்து முட்டை போட்டுட்டு ஏழு நாள் கழித்து ஃபுல்லாக முட்டையிலே உட்காராமல் வெளியில் வந்துடுற மாதிரி எதுவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் என்னோடய கருத்து இதில் என்னென்னா இப்போ ஆண் புறாவும் பொன் புறாவும் பேர் ஆகி அதுங்க வந்து முட்டை வச்சுருந்துச்சுன்னா ஆண் புறாவும் பொன் புறாவும் மாற்றி மாற்றி அடகாக்கும் அப்படி இல்லைனா ஒரே புறா அடகாக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி அக்கேஷனில் வந்து புறா ஒரு ஏழு நாளோ ஆறு நாளோ தான் அடகாக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த முட்டையை விட்டுரும் இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்னென்னா இப்போது இந்த ரெண்டு புறாவில் ஏதோ ஒரு புறா ரொம்ப சீக் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்களேன் இப்போ ஆண் புறா பயங்கர சீக் ஆகிடுச்சு அதால் கொஞ்சம் அப்ரிங் பண்ணவும் முடியாது அடகாக்கவும் முடியாதுங்கிற சூழ்நிலையில் என்ன செய்யணும்னா பொன் புறா வந்து அந்த முட்டையை அழகாக்குற அந்த வேலையை விட்டுரும் அதே மாதிரி பொன் புறாக்கு ஓவர் சிக்னஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆண் புறா அதை அழகாக்குற வேலையை விட்டுரும் ஏன்னா அதுங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபியூச்சர் சஃபரிங் பற்றி நல்லா தெரியும் ஸோ குஞ்சிங்க வந்து ரொம்ப சிரமப்படும் இல்லைனா அதை பொறிக்கிறதுக்கு அந்த பொன் புறா ரொம்ப சிரம பண்ணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் வந்து அது அடகாக்காம போயிடும் இது மாதிரி எனக்கு ஒரு தடவை நடந்திருக்கு ஸோ என்னோடய சஜஷன் இதுதான் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத பற்றி கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ